ഏ ഒരു വിഷവും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് മഞ്ഞയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വാണോ സ്പിനാച്ചിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ച് ഇതെന്ന് പറിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കും കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വന്ന് ഇത് കഴിയാൻ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതെ നാടോടുമ്പം നടുവേ ഓടണോന്നാണ് പറയുക അപ്പം മൊത്തം നീലക്കളറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നീലക്കുപ്പായി ഇട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ബ്ലൂ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ബ്ലൂ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജോധ്പൂർ നമസ്കാരം ജോധ്പൂറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ജോധ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളെന്ന് പറയില്ല മിക്കവാറും വീടുകളൊക്കെ ഒരു നീലക്കളറിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴികളിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയേറെ നീലക്കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകൾ കാണാം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയല്ലോ കേട്ടോ പണ്ട് മുതലേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പണ്ട് ആൾക്കാർ ആ ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അണുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കീടങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുമാണ് ഈ നീലക്കളർ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്നത് പഞ്ചേറ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്കൊരു ഏരിയൽ വ്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഉമ്മേദ് ഭവൻ കാണാം അങ്ങ് ദൂരെ ഉമ്മേദ് ഭവൻ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ജോധ്പൂർ ഫോർട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ ഖണ്ഡകർ പോകാനുണ്ട് പാം വേറെ കുറച്ച് പാലസസ് ഉണ്ട് ഇതിനടുത്ത് കുറേ ഏറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെല്ല് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാം അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ജോധ്പൂരിലെ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഫാമിലേക്ക് പോവാണ് പക്ഷെ ഈ പഞ്ചേറ്റിയ ഹിൽസിൽ സൺസെറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ ഫാമിലേക്ക് പോവാണ് ഫാമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല മുളക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു വരാം അല്ലേ അതാണ് ഇത് നോക്കി അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ ക്യാരറ്റ് പറിക്കുന്നതാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ക്യാരറ്റ് അല്ല ഇത് പിങ്കിഷ് കളറിലുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഇച്ചിരിയുടെ നീളമുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് ഞാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വീഡിയോ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൈക്ക് ഒന്നും എടുത്തില്ല മൊബൈലിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കും കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വന്ന് ഇത് കഴിയാൻ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കഴുകി കഴിക്കാം പക്ഷേ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് തന്നോണ്ട് ഇത് അങ്ങ് വാങ്ങി പോവാണ് താങ്ക് യു ദാദാ നമ്മളങ്ങനെ വഴിയിൽ കണ്ട ഫാമിൽ നിന്ന് ക്യാരറ്റൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ദ ഇവിടെ വന്നു മാരോ കേത്ത് മാരോ കേത്ത് എന്നാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഏറിയ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മോഡേണായിട്ട് അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ അതോട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ട്രാക്ടറിൽ വേണം അപ്പം ഗൗരവ് സിംഗ്ജിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഗൗരവ് സിംഗ്ജിയിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാക്ടറിൽ അകത്തോട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് ഫാമിലേക്ക് പോവാണ് പോയാലോ വാ ഗൗരവ് സിംഗ്ജി ചെലത്തെ ഗൗരവ് സിംഗ്ജിയാണ് ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാക്ടറിൽ കയറാം ദ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനെ ഓടിച്ചോളും നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് പുറയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്നാൽ മതി ആ ബാഗ് വരണം ബാഗ് ഒരു സൈഡ് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഫാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ തുടങ്ങും തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാരോ കേതിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്തി റിസപ്ഷൻ എന്നോ ഓഫീസ് എന്നോ ഒക്കെ വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് താങ്ക് യു 
ഇവിടെ വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് തേ സൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ആണ് ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെറിയ വീട് പോലെ മഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാഴ്ചകളെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എന്നിട്ട് ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷികളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപോകാം അല്ലേ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫാമിൽ പക്ക ഫാമിൽ ഇങ്ങനെ വരിക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വാ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങുന്നത് മഷ്റൂമിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലെ ചുറ്റിക്കറക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകാശ്ജിയാണ് പ്രകാശ്ജിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് മഷ്റൂമിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കല്ലുവച്ച് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചാക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചാക്കിലൂടെ ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ പനിച്ച് പനിച്ച് ഇറങ്ങിക്കും അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അകത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചാക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചാക്കിട്ടിട്ട് അതിനകത്തും ഡ്രിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി അതിനകത്ത് കച്ചി വെച്ച് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേൾ മഷ്റൂം ആണ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം പേൾ അല്ല ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ആണ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂംസ് ആണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ മഷ്റൂംസ് അല്ല ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മഷ്റൂം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോറിനകത്ത് കയറി സ്റ്റോറിനകത്ത് കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതേ മഷ്റൂം ഒക്കെ കിളിത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചാക്കിനകത്ത് കച്ചിയൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് അതിലാണ് മഷ്റൂം കിളിത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഷ്റൂം ഒക്കെ റെഡി ആയതാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പറിക്കാം ഇത് പറിച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഒരു കൈ മഷ്റൂം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഫാമിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഏക്കറിൻ്റെ ഫാമാണ് പ്രകാശ് ഭായിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ അഗർവാൾജി അഗർവാൾജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ രജനൂഷ് അഗർവാൾ അല്ലേ രജനൂഷ് അഗർവാൾജിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് നാൽപ്പത് ഏക്കറിലാണ് ഈ ലാൻഡ് ഉള്ളത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ഐറ്റംസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കുറേയേറെ കൃഷി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം മാതള നാരകത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു മാതള നാരങ്ങ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാം പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള കൃഷിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അത്ര കളർഫുൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ കളർഫുൾ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ മാതള നാരങ്ങ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് ഇതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ചു തരികയാണ് ദേ പ്രകാശ് തന്നെ ഒരു സ്വല്പം അല്ലികൾ മാതള നാരങ്ങയുടെ അല്ലികൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാത്ത എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കളർ കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കീടങ്ങൾ വന്ന് അതിൽ കൊത്തിയെന്നിരിക്കും പക്ഷികൾ വന്ന് കഴിച്ചെന്നിരിക്കും അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മനുഷ്യന് കിട്ടാനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവർ വിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കൂടുതലും ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന് ഡൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാമൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇവിടെ ഡൈൻ ചെയ്ത് പോകാം അതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ കുറേയേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബഹുത് സാരി ഐറ്റംസ് തന്നെ ഓർഗാനിക് ഐറ്റംസ് വെബ്സൈറ്റ് മേ അവൈലബിൾ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കുറേ കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങാം ഇത് അതിൽ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ശ
കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇത് വേണേൽ നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഡൈനിങ് കേട്ടോ കുറച്ച് തണലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ തണലത്ത് നമുക്കിരുന്ന് ഡൈൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡേറ്റ് പാംസും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പേര വൃക്ഷങ്ങളാണ് പേരച്ചെടികളാണ് അപ്പുറത്തേത് അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം തൊട്ട് മാതള നിറങ്ങിയ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇത് പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇനിയുണ്ട് അപ്പോൾ പേരത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത തോട്ടത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പേരക്ക പറിച്ചു കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രകാശി റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് അതെ ഇപ്പുറത്ത് നെറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പറിച്ചിങ്ങ് എടുക്കാം അതെ ആ പറഞ്ഞ എടുത്തു വേറെ ചൂട് വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ മേളിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ട്ലി ഖാസക്തേന ആ അതെ ഒരു വിഷവും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്ന് പുറമേ ചെറുപുളി അകത്ത് നല്ല മധുരം അടിപൊളി ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിയുണ്ട് ആ ചെറിയ പുളിയും മധുരം കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ആ പെരക്കായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വല്പം മുളക് പൊടി ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അതെ വാ അപ്പോൾ പേരയ്ക്ക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുരിങ്ങക്കയാണ് അപ്പുറത്ത് മുരിങ്ങയുടെ തോട്ടമുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക വേണേലും വാങ്ങാം മുരിങ്ങ ഇല വേണേലും വാങ്ങാം മുരിങ്ങ ഇലയുടെ ഒരു പൗഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവര് വിൽക്കുമെന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണേലും വാങ്ങാം അതെ ഇതാണ് മുരിങ്ങ ഇല ഞാൻ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന പറഞ്ഞത് പൊടിച്ചല്ല ഇവര് ഉണക്കി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അതെ ഇതെല്ലാം മുരിങ്ങ ഇല പറിച്ച് ഇവർ ഉണക്കി പാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കും പ്രകാശി പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിനകത്തുള്ളതിനേക്കാളും പത്ത് ഗുണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാൽഷ്യം ഇതിനാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയും റിച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ സിയിലും റിച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊക്കെ പരിപ്പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഈ മുരിങ്ങയില പറിച്ചതിനകത്തിടാം മുരിങ്ങയില തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം മുരിങ്ങയിലും മുട്ടയും കൂടെ ഇളക്കി പൊരിച്ച് കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ കുറേയേറെ വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്വല്പം ലോങ് ആയിട്ട് പോകും കാരണം ഫാമിലി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഏറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാലല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുക്കാറില്ല ഇന്നൊക്കെ ഇലയെ എടുക്കത്തുള്ളൂ മേലത്തെ തൺ മേലത്തെ മരം വെട്ടി വെട്ടി നിർത്താണ് മുരിങ്ങ ഇല എടുക്കാനായിട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു മരം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുക്കാറുള്ളൂ ഇനി നാരകം ഇപ്പം ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നാരകമുണ്ട് നാരങ്ങ നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാം അത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാരകമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ നാരങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് അല്ലേ സെലൻഡോ സെലൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ സെലൻഡോ നാരങ്ങ ഞാനങ്ങ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ നാരങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് ഓ ഇറ്റാലിയൻ സെലൻഡോ ആ അവിടെ ഇറ്റാലിയൻ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിപ്പുണ്ട് വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ നാരകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇറ്റാലിയൻ സെലൻഡോ അതെ ഇത് ഓർമ്മ പഠിച്ചു ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വാസനയാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു വാസനയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ പറിച്ച് ഒന്ന് സ്മെൽ ആ പറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി ആ നല്ല വാസനയാണ് ഓ നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ല് നോക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഏതായാലും നല്ല വാസനയാണ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാലഡിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ഏത് ദേശീയ ആ ഇത് ദേശി ഇസ്മേനയ്യേ ഷായെന്ന ഐസ്മേഫിയേ ഇതിലും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കായകൾ ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടുകായാണ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പേരയ്ക്ക തോട്ടത്തിനകത്ത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇത് ആൺമരമാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് പെൺമരമാണ് അത് നാച്ചുറലി പോളിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൺമരം ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കിനാണ് പൂക്കുന്നത് ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പോളിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ തോട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ
പുതിനയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല പലതിൻ്റെ അറിയത്തില്ല തേ ഇത് അലാപ്പിനോ ആണ് അലാപ്പിനോ നമ്മൾ പിക്കിൾഡാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലാപ്പിനോ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഇതാ സ്ട്രോബെറി പിന്നെ ചെറി ടൊമാറ്റോസ് ഇത് കണ്ടോ റെഡ് ചെറി ടൊമാറ്റോ ഇവരുടെ റെഡും ഉണ്ട് യെല്ലോയും ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏ കേവല നെസ്റ്റേസിയം നെസ്റ്റേസിയം ഏ ദിൽ ദിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ആണിത് അതിന്റെ ഇലയാണിത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറെ ഏറെ ഐറ്റംസ് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ആ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആ ഫാമിലിക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഇതങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അതിനു മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പോകാം ഇത് നേരെ ഇവരുടെ ഷെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഷെഫ് അത് പാചകം ചെയ്ത് ഇവിടെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് വേണം വരാൻ കേട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫുഡ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നു വരികയായിരുന്നു അതെ അന്നേരമാണ് നെല്ലിക്കാമരം രണ്ട് നെല്ലിക്കാമരം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ വലിയ നെല്ലിക്കയാണ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ നെല്ലിക്കയാണ് രുചി രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരുപോലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇച്ചിരിയൂടെ ചെറുതാണ് അതിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ വലിയ നെല്ലിക്കയാണ് നമുക്ക് ഇതേ ഒരു നെല്ലിക്ക ഒക്കെ പറിച്ചു അങ്ങ് പോകാം അപ്പേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ നെല്ലിക്കയാണ് പക്ഷേ അതേ ഇതീതി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വലിയ നെല്ലിക്കയെന്ന് വലിയ നെല്ലിക്കയും കൊണ്ട് ഇത് വലുത് സൈസിൽ ഏകദേശം പകുതിയാണിത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അടിപൊളി പുളിയാ ആ വാ പച്ചക്കറിയാണ് അങ്ങനെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എത്തി ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് തോട്ടമാണ് മുളകിന്റെ സീസൺ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം തണുപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം അവസാനം വരെയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പച്ച ആയിക്കുമ്പം തന്നെ ഇവർ പച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമല കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഇവർ പറിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന് നല്ല നീളം ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ജോധ്പൂരിന് വരുന്ന വഴിക്കും വഴിയിൽ കുറെ ഏറെ മുളകൾ വെച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് മുളകിൻ്റെ തന്നെ മേള നടക്കുന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് കുറേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോളിയുടെ സീസണിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് മുളക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു മുളകിൻ്റെ കച്ചവടം നടത്തുന്നു മേളയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ മേളയല്ല നമുക്ക് പറിക്കാമല്ലേ നിക്കാൽ ശക്തെ ആ നിക്കാൽ ശക്തെ ഈ മുളകിന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മുളകിന് പറയുന്നത് മധാനിയ മുളക് എന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധാനിയ മുളക് രാജസ്ഥാനി മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മധാനിയ മുളക് എന്നാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മധാനിയ ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ മുളകിന് ഒരുമാതിരി നല്ല നീളമുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ട് സാധാരണ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മുളകിനേക്കാളും വില കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഇത് ഉണങ്ങി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരിക കിലോയ്ക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ പറിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറിച്ച് ഉണങ്ങുന്നത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടോ ഏകദേശം ഒരുമാതിരി നല്ല നീളമുള്ള മുളകാണ് ഞാനിതിപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറിച്ചതല്ല ഇത് ഞാൻ പറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പറിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനിയുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പയർവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികൾ നമുക്ക് സ്പിനാച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിനാച്ച് ഉണ്ട് ബ്രോക്കോളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി ഉണ്ട് കോളിഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഏറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് പോകാം അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോളി ഹൗസിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നടക്കുമ്പോഴത്തേനെ എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നിയ ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഗോൾഡൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇതിനെ ഗോൾഡൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് റെഡി ആയിട്ടില്ല പറിക്കാറായിട്ടില്ല അതിന് തണ്ടിനും ഗോൾഡൻ കളറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ചുമല ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർപ്പിൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗോൾഡൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ ക
ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ട് പിന്നെ നടുക്ക മഞ്ഞ കളറും ചുറ്റുവട്ടത്ത് വെള്ളയും ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ബെഡ് ടൈമിൽ ചായ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാമത്തോടായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചുമ്മാ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെറിയൊരു കമർപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാസനയാണ് ഇനിയിപ്പം പോളി ഹൗസിൽ പോളി ഹൗസിൽ വന്ന ആദ്യ കാണുന്നത് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ബേസിൽ ബേസിൽ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ബേസിൽ പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവേഴ്സും അവിടെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പലതും എനിക്ക് പേരറിയാത്ത ഏക്കെറ്റ് അരഗുള്ള അരഗുള്ള ആണ് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും അറിയത്തില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷേ ഇത് എനിക്കറിയാം ഈ സാധനം അറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് മേ നിക്കാലു എന്താ ഇത് കണ്ടോ സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പഴുത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് പറിച്ച് കഴിക്കാം ഇതേ ഒരെണ്ണം നേരിട്ട് അതേ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് ഓ നല്ല മധുരമാണ് കേട്ടോ നല്ല മധുരമാണ് ചെറുപുളിയുണ്ട് സൂപ്പർ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടുമോ അവരെ നിക്കാലും ഏ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തേ റിയലി സ്വീറ്റ് ശരിക്കും നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളി നല്ല മധുരം സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് റോയിൽ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് തന്നെ അവർ തരും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഏറെ വിഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഷിംല മറിച്ചേനെ ബെൽ പേപ്പർ അപ്പറയുണ്ട് കാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൊക്കോളി ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് പുറത്തും ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം കുറേ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് കാണാം ബാ ഈ പൂക്കൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് കോൺസെ കോൺസെ പയ്യാ നെസ്തീഷ്യം ആർ ഡിയാന്തസ് ഏ ഇത് നെസ്തേഷ്യം ഫ്ലവർ ആണേ നെസ്തേഷ്യം ഫ്ലവർ രണ്ട് കളറുണ്ട് അല്ലേ യെല്ലോ ബിയെ ഓറഞ്ച് ബിയെ ഇത് കൂടുതലും ഉണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലയിലും തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇതോ നല്ല കളർഫുൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റായിട്ടൊരു മധുരം തേൻ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ പൂവേന്നൊക്കെ തേൻ എടുത്ത് കഴിക്കത്തില്ലേ ഏകദേശം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാസുണ്ട് പാഴ്സ്ലി ഇവിടെ പാഴ്സ്ലി നിന്നിട്ടുണ്ടിങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഏക്കെ പോളിഫ്ലോ ഏ ബ്രസൽസ് പ്രൗട്ട് ആയി ആ ഇത് ബ്രസൽസ് പ്രൗട്ട്സ് ബ്രസൽസ് പ്രൗട്ട്സ് ഇത് കായ്ച്ച് കണ്ടില്ല അപ്പുറത്ത് കാണുമായിരിക്കും വാ ഇത് ഇവിടെ ബ്രസൽസ് പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പ്രൗട്ട്സ് ആയി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മയെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണേ ഇതാ ഏ കണ്ടോ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് മഞ്ഞയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുമലയുണ്ട് ചുമലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാം ഏ ഇത് ചുമല ചുമല ചെറിയ ടൊമാറ്റോ സോ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെ പിന്നെ ലഞ്ചിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ഇവിടുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു ഞാൻ പക്ഷെ മഞ്ഞയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വാ കേട്ടോ ഇതിനൊരു ബൾബ് ഷേപ്പിലാണ് എല്ലോ കുഴപ്പമില്ല തുടക്കുക നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് റെഡിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ഇതിന് ഒരു അല്പ പുളി കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ ചുമല ബെൽ പേപ്പർ വേറൊരു സൈഡിൽ മഞ്ഞ ബെൽ പേപ്പർ ബെൽ പേപ്പറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഇനി അപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് വീണ്ടും കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് ബ്രുക്കോളി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാം പക്ഷേ ഈ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു കടുകാന്ന് വിചാരിച്ചു കടുകല്ല അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ബൊക്ചോയാണ് ബൊക്ചോയി പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രൊക്കോളി ഏവല നിക്കാലും ഇതേസ നിക്കാലും ആ ഏതോ ഒരു കാർട്ടൂണിൽ വായിച്ചതാണ് കോമിക്കിൽ ഏതോ ഒരു കോമിക്കിൽ വായിച്ചാണ് ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയും സ്മിനാച്ചിൻ്റെയും കൂടെ സന്തതിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വായിച്ചത് മിനൈസ സുനാഥ മിനൈസ പടാ
बाइट लीजिए इसका इतुम कई चीज़ नहीं कॉल ना आवर में डायरेक्ट कर क्या दा नहीं ना हम्म नहीं ना फ्रेश कर क्या नहीं दो टेस्ट बेहद नहीं आ रहा अलग टेस्ट है अच्छा टेस्ट है कि बक्चोई प्लार ना आतुरा नारकार नहीं ना लो हमारे देह तो इल्ला हाँ मन्या कलर आउ अतो अत क्या बोलने के लिए Nampaknya ni pun putih lagi, kita perlu lama biru guna. Nampaknya ni nak kumpul dengan ni. Ada kiri kanan, wisrami kanan, orang itu ke. Ceri ceri kuri kalau mana tu orang. Awalnya nampaknya orang ini iri wisrami kan. Veil orang tu tuan orang tu orang ni. Anjir, semua ada kiri mula le samai itu. Nampaknya perlu guna tu orang. Dah, ini dia perlu guna tu. Thank you. Anginnya faham ok cuti kerangin ini sesam, nama le te perikya tautat lelati, perikya tautat lel per tautat lel ana. Windu nama le per tautat lel ano, per tautat lel ana dining ni item nama le rigi na. Ata. Apa, vidha varim perdan ne, nama kita nalle herbal herbs ok itu tola, wedang itu. Ena ato pudine itu tunda, ato balat tulsi itu tunda. Anginnya pala garing light rigi. Apa, ah wedang nama le gudikya, ato od apat ne, nama kita starti ana itu gitu ne. Alapinan, alapinau stuffy itu an. Anu orang perut taste ni elno, ini eri orang ni la. Enaklu perut perut taste taste an. Ini side light cherry tomato kita baca, nama kita tu. Anu ni selesa soup, ini nama kita paraya betul la. Kongi, ini orang ni paraya. Kaya ni aja le. Ini nama kita kanji pole, ini terutama orang paraya la. Enaklu bajra le, bajra alangi millet, millet tu baca. Ayn at solpo yogurt, yogurt ala butter milk kau kau cerit unda kiri kena. Ceria, ceria padangan ni kita tu, nama le, nama le thayro kau ikhiri kita le. Egde sya adin dia taste tu, itu valar matchingnya ana, na completely ada boleh la. Tanat tan, tanat soup kau ikhiri kita macam inna nama kau paraya tu. Airi dulu. Adini sesuatu ni lim zero waste carrot. Adini sesuatu yang mana zero waste carrot tu, ana adoh ini ada ke pelak airing lagi na, nama le kari cing ni boleh ada. Kari cing kudi kau kau cie dingin boleh. Zero waste carrot ni orang item guna, ayat itu carrot ni kari anu orang. Carrot ni kari anu dah kita orang ini porter tuli, semua, nanai di cheese, adum fry je dah ini top liter orang. Carrot tu boil je dah anu orang ini nak kari kan kita. Adi nak saya sem, cabbage, cabbage roast je itu guna. Ipan, tengok ni, ini dal bati ni orang ini adalah Rajasthan dia special item. Ini tu bati ni anu, ini tu ni orang ini bati sans dal. Adi nak tu. Roasted chutney and fried roasted chutney and that's why it's smoked yogurt and it's stuffed in the bati. It's stuffed in the bati and it's stuffed in the bati. It's unique to me. I think it's a good taste. The bati is a good taste. I'm going to put a little bit of chutney. Fried roasted chutney. That's why I'm going to put it in. If you want to put a little bit of Yogurt itu ada kaya. Ni amar ni perikat orang tu lah, ikut ni apun. Paksiul istimewa orang tu. Paksiul orang kaya ikut tu, nama orang kaya ikut tu, ada part tu baru tu. India rasa tu orang tu. Ini orang tu nama kita dessert orang tu. Dessert tu berita. Ada ada orang nama kita video orang tu. Nalai korang cuci rujuk orang tu ikut tu. Pasal ini kita itu istimewa apa? Farm ini orang tu nak kampat dia. Ayat orang tu nak kampat fresh fresh items orang tu pergi kaya kaya, orang tu ni am poti cerita kaya kaya. Aduh, senang saja itu. Aduh, unique experience ana. Ninggal Jodhpur nak beri anu nanti, anda try je anu na, aduh experience ana. Jodhpur list pun boleh, selanggul anda kahana ni anda erta pernah nu. Ane kurus ke complete ayatu, nampre shorts and stories le parain nanda kahana. Orangnya unda villa, padu ke padu ke padu ke, anu upload update, anu upload itu. Okay. Ninggal ada lim, kuda unda anu, nampak unda je happy ayatu mudah. Tiga beri parain nanda, anu ibinjara happy ayatu pernah nu parain am. Biadum, korang cuba lihat baru, parah itu. Aduh ni, saya nak kisah tu. Mana punya, nair tu, saya jangan cedoh untuk anda dengan tuan ramai itu. Abang, nama kita, orang ni cek happy itu, orang tua. Bye bye.